love and faith not of stones with rooms for Jesus and Mary to stay for if I keep them near me then I will never go astray Mayong adlaw kanatong tanan sa atong pagsaulog sa tuig sa konsekrasyon ngadto kang San Jose ako gihatagan sa ikatulo kaadlaw sa tema nga langitong amahan taloy kami si San Pedro Julian Ebard mingon ang langitong amahan may usa lamang kasantos nga mo representar kaniya dinhi sa kalibutan busa iya gihatag ang tanang pabor og gihitsas ang tanang gikinanglan aron mahimo kining takos kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod dinhi gihatag niya ang iyang bugtong anak Juan 3:16 gihigugma kita pag-ayo Busa iya gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron pagluwas karato ug mahimo kitang anak sa Dios. Pinagi kang Hesus nakabaton kitag relasyon isip anak sa langitong amahan. Mao nga batawag nato siya og Abba Father. Aron mahimo anak sa Ginoo ang hinungdan nga kita na tao. O kini kini lamang gayon ang katuyuan nga ikaw ug ako na buhi. Ug si Jesus lamang ang dunay gahom nga modala kanato ngadto sa amahan. Apan si San Jose adunay labing mahinungdanon nga katungdanan sa tong espirituhanong pagtuo. Ang atong pagtuo ug panaw ngadto padulong sa amahan. Ang pagkonsekrar nato ngadto kang San Jose mudugag sa presensya sa langitong amahan sa atong kinabuhi. Sa diyang ipadala sa langitong amahan ang iyang anak dinhi sa kalibutan aron pagluwas kanato ug mahimong iyang mga anak. Siya mipili og usa ka santos nga moay mo representar kaniya dinhi sa kalibutan. Siya mao si San Jose. Si Jesus nga nag Puyo ubus sa panimalay ni San Jose. Isip iyang anak, mihatag ka na itong usak ka personal nga panag-ingnan, isip hingpit ka pagsalig nga ito kang San Jose. Si San Jose mo ay lamang ang lalaki nga gitawag ni Jesus o gamahan din sa kalibutan. O gang iyang kikahimut ka mailhan siya, isip anak ni Jose. Sa Juan 6.42, Bingon, di lay ba siya si Jesus, ng anak ni Jose, na kaila kita sa iyang amahan o ginahan, busang anong mingong man siya, ngagikan siya sa langit. Kita usap mo isip nga na kung dungog ka mahimong iyang anak, kung ugaling sumala sa plano sa amahan, si Jesus na kinanglan kang San Jose, unsa pa kita. Ang pagkaamahan ni San Jose nagdungag sa presensya sa langitong amahan dinhi sa kalibutan ni Jesus. Klaro na to kini. Si San Jose dili makapuno sa balaanon nga kalabigitan sa Dios nga amahan ug sa Dios nga anak. Ug dili usad makapadugang sa nahuptan ni Jesus. Isip balaan nga binuhat sa kanunay magdala sa presensya sa langitong amahan. Hinoon, si San Jose, kipili nga mo ay mubarog hulip sa dapit sa langitong amahan, sumala sa tawahanong Panginang Lanesos. Ang langitong amahan, nagtinguha nga atong itahan ang atong kauglingon nga ito sa amahan namong pag-amuma ni San Jose. Sa pinagi nga sama sa paghatag sa ginoo ni Jesus, nga ito kang San Jose. Ang ginoo may plano ni ni maong pagtahan ni Jesus 
o igun man sa tanang sakop sa simbahan ngadto kag San Jose hangtod sa hangtod si San Jose mo ang anino sa langitong amahan siya ang imahin ug anino sa amahan alang kang Isos ang langitong amahan nagtinguha ngatong dawaton si San Jose isip ato usab nga espirituhan ng amahan si Isos Nagtingin mo usab nga may paambit ka na to. Ang iyang kalibutan ng amahan, nga mong iimahin sa iyang langit ng amahan. Mga iksoon, daghan sa mga milagro ni Senyor San Jose, nga nita mo, usan ini sa mga milagro nga akong ipakita ka ninyo, na nita mo dito sa Santa Fe, New Mexico. Kung din ang usa ka kumbinto nga nahimutangan sa choir loaf, wala bang butagi o hagdanan, ang madre nagpasibya nga magkinanglan sila o panday. Di ay usa ka panday nga nagtanyag nga trabaho siya sa maong hagdanan. Ibawak mo, gihuman niyang hagdanan sulod lamang sa 33 kaadlaw. O ang hagdanan Ado na usay 33 ka ang ang. Ang katigalahan, ang kahoy nga gigamit dina sa pagbuhat sa, sa hagdanan, diligikan sa ilang dapit o rehiyon. Nga wala sa siya ay transportasyon paghakot. Ang pangutana na unsa may ang gigamit sa paghakot din ng mga kahoy. Ang panday na wala lang, wala gani magpabayad sa iyang serbisyo. Ang dakong katingalan, ang hagdanan, na adunay 33 kaang-ang. Wala gamiti o lansang o glo, o kiniwala o sa center pool. Ang ginaganon sa ang-ang panuigun Jesus, o natapos usab 33 kaadlaw. Panuigun niya po ni Jesus. So mga kaigsunan ko, una kumubiya ka ninyo, aniyang usa ka video sa akong eksperensya, sa akong pag-ato dito sa lugar, kundi nagbilagro si Senyor San Jose. Ato ka ninyong tanahon. Aniya. Litany of St. Joseph Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Noble offspring of David, pray for us. Light of patriarchs, pray for us. Spouse of the Mother of God, pray for us. Chaste Guardian of the Virgin, pray for us. Foster Father of the Son of God, pray for us. Zealous Defender of Christ, pray for us. Head of the Holy Family, 
Pray for us. Joseph most just. Pray for us. Joseph most chaste. Pray for us. Joseph most prudent. Pray for us. Joseph most courageous. Pray for us. Joseph most obedient. Pray for us. Joseph most faithful. Pray for us. Mirror of patience. Pray for us. Lover of poverty. Pray for us. Model of workmen. Pray for us. Glory of domestic life. Pray for us. Guardian of virgins. Pray for us. Pillar of families. Pray for us. Comfort of the afflicted. Pray for us. Hope of the sick. Pray for us. Patron of the dying. Pray for us. Terror of demons. Pray for us. Protector of the Holy Church. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. He has made him Lord of his household. And prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Amen.